，朕今日登基，当行孝仁之道，尊先帝世宗遗命，尊生母钮祜禄氏为圣母皇太后，嫡福晋富察氏为皇后。册立之事，应有礼部、正主相待。皇上，仁孝。稳当点儿。太后迁宫是大事儿，皇上孝顺，一直在休葺慈宁宫，想必这会儿都妥当了，只等您安享这玉堂富贵呢。景仁宫的丧仪办得如何了？办了，这白事儿，怎么能跟登基大典的喜事儿冲撞呢？所以悄悄的办了。走，稳当点儿。走，稳着点儿。停，落轿。嘿嘿嘿，太后，咱们到了。怎么是寿康宫？历代太后所居不都是慈宁宫吗？回太后的话，慈宁宫奉旨休葺，暂时啊还不能住进去。寿康宫是太妃们住的地方，难道让太后和太妃们挤在一起吗？是是是，所以啊，皇上特意吩咐了，太后暂居的正殿，那布置的是妥妥当当的，一点不比慈宁宫差。<笑>皇帝一片孝心，既然慈宁宫在休憩，那哀家等一等，先进去吧。哎，哎，哎，太后您慢,慢着点。儿臣给皇额娘请安，臣妾给太后请安。起来吧，谢牌牛，都坐吧。从前自己是个嫔妃，赶着去向太后和太妃们请安，如今一转眼，自己都成了太后了。瞧你们年轻一辈的，娇嫩的，像花朵。太后自己才是那朵开的最娇艳的牡丹花，不像我们年轻沉不住气，都是经不得细看的蒲柳。<笑>小嘴巴巴的，会说话。谢太后夸赞，臣妾愚笨，请太后教诲。今日是皇帝登基之后，你们头一回来请安，哀家也有几句话要嘱咐。皇帝年轻。宫里嫔妃也就你们几个，往后，不管是人多还是人少，哀家眼里见不得脏东西，你们自己都好自为之。多谢太后教诲，臣妾谨记于心。皇后，哀家和几位太妃们都已经移居到寿康宫了。东西六宫很快就收拾出来了，给你们安居。身为皇后，安定后宫，乃是你申应之责。儿臣明白，皇上登基、分六宫、定位分、册嫔妃，这些事情儿臣都会一一办好。若有不懂，还请皇额娘指教。嗯，除了这个，还有一件事。古来重长子，重嫡子。皇帝已经有了庶长子永皇，嫡长子永琏，还有一子也很重要。皇上登基后的第一子，以称吉祥，极为贵重。所以啊，你们几个要加把劲儿，把皇帝登基后的第一个皇子好好生下来。是。太后，福建新贡的柚子，酸甜凉润的，您尝尝。哎呀，费那么大力气
拨他干什么？哀家吃不了几口。能入您的嘴，哪怕是一口，也是这幼子的福分。真正有福之人，也不会住在这寿康宫。皇上也是孝心，想把慈宁宫修得舒舒服服的，再让您挪过去。皇帝明里说是孝顺，可暗里一声招呼都不打，就把哀家送来了寿康宫，心思颇难揣测。也是，住在这儿名不正言不顺的，也不是太后的正经居所。要是哀家想早日搬进慈宁宫以证名分，还得借把东风，也看看那个人到底有没有用。皇娘住进寿康宫，没什么不满吧？都挺好的。寿康宫虽然小了一些，但布置也倒雅致。嗯。不过慈宁宫若是修好了，皇额娘还是早日搬进去的为好。朕知道你孝顺。对了。皇额娘没有为难秦英吧？没有，皇额娘怎么会为难一个晚辈呢？那便好啊。坐吧，兰花。兰花，你可知这养心殿为何以养心为名吗？臣妾不知。皇阿玛在的时候。常常说起孟子的一句话：“养心莫善于寡欲”，所以起名为养心殿。这人的欲望啊，一旦多了，是非也就跟着多。皇上身居高位，天下都是您的，自然寡欲养心。但底下的嫔妃、大臣、奴才们，都靠着皇上呢。什么都仰仗着您，怎么能寡欲？所以啊，朕希望你能够管束后宫，让那些无端升起的是非都能消退。如此一来，朕的后宫才可清清静静。臣妾明白，只是臣妾无能，只怕做不好。怎么会呢？你贤惠大度，只要用心做，怎么会做不好？再说了，若是有什么不懂的地方，也可多多请教皇额娘。皇上对臣妾的期许。臣妾都记在心里，绝不敢忘。好，皇上，你也累了一天了，早些安置吧。嗯，皇后也早些歇息。臣妾告退。王清啊，奴才在。秦英还在景仁宫吗？这时辰，许氏还在。你跑一趟。替朕传句话。